வணக்கம் நண்பர்களே கட்பம் தமிழாவின் நான் உங்கள் பாண்டியன் டிஆர்பி அண்ட் டிஎன்இபி இது ரெண்டுக்குள்ள மேத்தமெட்டிக்ஸ் சிலபஸ்ல டிஃபரென்சியல் இக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக முக்கியமான ஒரு சாப்டர் இருக்கு இதை பார்சியல் டிஃபரென்சியல் இக்குவேஷன்ஸ் ஆர்டினரி டிஃபரென்சியல் இக்குவேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டா பிரிச்சு நம்ம படிக்கலாம் இது அந்த ஆர்டினரி டிஃபரென்சியல் இக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சாப்டர் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டினரி டிஃபரென்சியல் இக்குவேஷன்ஸ் ஸோ இதுல இருந்து கேட்டாங்கன்னா நம்மளால ஈஸியா வந்துட்டு ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் இந்த மாதிரியான டாபிக்ல இருந்து கேட்டாங்கன்னா தயவு செய்து மார்க் வந்துட்டு லூஸ் பண்ணிடாதீங்க நம்ம டிஆர்பிலையும் டிஎன்பி பாத்தீங்க ஒரு <laughs> CF plus PI அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சி எஃப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிப்போம் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் இன்டகரல் பி ஏ அப்படின்றது பர்டிகுலர் இன்டகரல் அது ரெண்டே கண்டுபிடிச்சு அது ரெண்டே அடிஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஸோ இந்த லீனியர் டிஃபரென்சியல் ஈக்குவேஷன் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன்ஸாக மாற்றுறோம் ஸோ ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது இந்த மாதிரி எம் ஸ்கொயர் இங்கே என்ன கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்கோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்துட்டு m plus constant value equal to 0 for example ipo d square plus 5d plus 4y abdin irukku nuchukonga equal to 0 abdin irukku nuchukonga so adha nam eppadi eludala abdina indha mari m square 5m இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு என்ன வரும் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலர் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ரூட்ஸ் கண்டுபிடிப்போம்ல அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு ரூட் கண்டுபிடிச்சு அந்த ரூட்ஸை வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம எழுத போகிறோம் சரிங்களா அதான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் எப்படி அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் இன்டெக்ரலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டெக்ரலை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டேர்ம் இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக் ஜீரோ இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இங்கே ஜீரோ இருந்ததுன்னா நம்ம வெறும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் மட்டும் கண்டுபிடிச்சி நம்ம சொல்யூஷன் வந்து எழுதிடுவோம் வேறஸ் இங்கே இந்த மாதிரி இ பவர் எக்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் கண்டுபிடிப்போம் இல்லை வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் நம்மளால் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளால் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணி அவங்க கொடுப்பாங்க சரிங்களா இ பவர் வேல்யூவும் சைனோ இல்லை வந்து இ பவரும் எக்ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் கம்பைன் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் மட்டும் என்ன மாதிரியான டைப்ஸ் வச்சு என்ன மாதிரியான டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நாலு சம் எடுத்திருக்கேன் இந்த நாலு சம்முமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ எந்த ஒரு இ பவர் வேல்யூவும் சைனும் இல்லை எக்ஸ் பவரும் எக்ஸ் பவர் வேல்யூவும் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு நம்ம வெறும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்கலாம் இல்லை பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்க சொல்லி கூட கேட்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ இப்போ அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஆக்சுவலி ஈக்குவேஷன்ஸாக மாற்றிட்டு இதுக்கு வந்து ரூட்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் கரெக்டாக ஸோ இந்த ரூட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு வந்துட்டு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் சரிங்களா இதே வந்து செகண்ட் ஆர்டராக இருந்தால் நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லை வந்து தேர்ட் ஆர்டராக இருந்தால் நமக்கு மூணு வேல்யூ வந்துட்டு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ வேல்யூ அப்படின்றது ரெ
இப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூ வந்துட்டு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரியல் வேல்யூவாக இருக்கு அண்ட் நாட் ஈக்குவல்ட்டா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று வந்து ரெண்டு அப்படின்னு கிடைக்குது இன்னொரு வேல்யூ வந்துட்டு மூணு அப்படின்னு கிடைக்குது அப்படின்னா அதோடைய ரூட்ஸ் ஒன்று ரெண்டுன்னு கிடைக்குது மூணு மூணுன்னு கிடைக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஏ இ பவர் ஸோ அந்த இங்கே என்ன ரூட்ஸ் கிடச்சதோ அது போட்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் எம் டூ எக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் இல்லை ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன்று டூ எம் டூ டூ இந்த மாதிரி ரெண்டுமே ஈக்குவலாக கிடச்சிதுன்னா நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இ பவர் எம் எக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இங்கே இங்கே கிடைச்ச இந்த ரூட்ஸ் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம் இன்கேஸ் நமக்கு இமேஜினரியாக கிடைச்சிது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ பீட்டா இந்த மாதிரி கிடைச்சது அப்படின்னா நம்ம வந்து இ பவர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ காஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் பீட்டா எக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனை வந்து எழுதணும் சரிங்களா இப்போ இந்த நாலு சம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் வந்துட்டு தெளிவாக புரியும் சரிங்களா ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ இதை இந்த இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் கூட இந்த மாதிரி கூட எழுதலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் ஃபைவ் டி இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதை இப்படியும் கேட்கலாம் இங்கே வந்து ஜீரோ இருக்குது இதை இப்படியும் கேட்கலாம் இல்லை நம்ம இதை வந்து இப்படி எழுதலாம் இல்லையா டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் சேம் இக்யூஷன்ஸாக எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சுலரி இக்யூஷன்ஸாக மாற்றணும் ஸோ ஆக்சுலரி இக்யூஷன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரூட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு நம்ம அந்த குவாட்ரேட்டிக் இக்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் எப்படி அப்படின்னா இதை மல்டிபிள் பண்ணால் ரெண்டு நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வரணும் ரெண்டே அடிஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ வரணும் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே வந்து என்ன இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ டூ சார் இல்லையா ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் வருது ரெண்டையும் மூணையும் கூட்டினா நமக்கு வந்து ஃபைவ் வருது பட் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் வரணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ சரிங்களா இப்போது த்ரீ டூ சார் நமக்கு என்ன வந்துருது அப்படின்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்துருது மூணையும் ரெண்டையும் கூட்டினா நமக்கு வந்துட்டு மைனஸ் ஃபைவ் வந்துருது ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்னும் பர்டிகுலர் ஃபர்தராக நம்ம எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னா எம் மைனஸ் த்ரீ எம் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நமக்கு அப்போ என்ன ரூட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா எம்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கமா டூ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைச்ச ரூட் சரிங்களா இதான் பார்த்தீங்கன்னா கிடைச்ச நமக்கு கிடைச்ச ரூட் வேல்யூ ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல்ட்டாக இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து இந்த சிஎஃப் வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுதணும் அப்போது சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு a e பவர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் டூ எக்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதணும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஃப் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து என்னென்னா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஜீரோ இருக்கிறதுனால நம்ம பர்டிகுலர் இன்டெகிரல் வந்து கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல அப்போ சொல்யூஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு சிஎஃப் மட்டும்தான் ஸோ ஏ இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் டூ எக்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு சொல்யூஷன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் பாருங்கள் நமக்கு என்னவா இருக்குது அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் ஃபோர் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஆக்சுவலி ரீக்வேஷன்ஸ் வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எம் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது அதே மாதிரி தான் இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு வந்து என்ன வரணும் அப்படின்னா ஃபோர் வரணும் ரெண்டையும் கூட்டினா வந்து நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் வரணும் ஸோ டூ டூ ரெண்டு ரெண்டையும் கூட்டினா மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ கரெக்டாக ஸோ மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் வருது ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் வருது ஸோ இது வந்து நமக்கு அப்போ என்ன வரும் எம் மைனஸ் டூ எம் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எம்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ கமா டூ தான் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ரூட்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரியலாக இருக்குது அதே மாதிரி ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ நம்ம இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னா சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்
சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இது இது யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ இங்கே பி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா மைனஸ் டூ ஏ அப்படின்றது என்னன்னா ஒன் சி அப்படின்றது என்னன்னா டூ இப்போ இதில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ மைனஸ் பி இங்கே மைனஸ் பிக்கு வந்து ஆல்ரெடி மைனஸ் டூ தான் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ளஸ் டூவாக மாறிடும் ஸோ ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ஸோ டூ மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஏ வந்து ஒன்று சி வந்துட்டு நமக்கு ரெண்டு டிவைடட் பை டூ ஏ டூ இன்ட்டு ஒன்று கரெக்டாக ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸோ டூ ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு என்ன வரும் ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் டூ சார் எயிட் கரெக்டாக ஸோ டூ ஸோ இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் டூ ஸோ இதை ஃபர்தராக நம்ம கொண்டு போனோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது இதை வந்து நம்ம வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா டூ டூ சார் ஃபோர் இல்லையா அப்போ டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மைனஸ் டூ இப்படி நம்ம வந்துட்டு வெளில எடுக்கலாம் டிவைடட் பை டூ சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மைனஸில் வந்தாலே இங்கே நம்ம என்ன போடுவோம்னா அதை ஐ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ அப்போ இது என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டூ வந்து ஃபுல்லாக வெளில எடுத்துடலாம் இதோடைய டூ நம்ம வெளில எடுத்தால் நமக்கு என்ன வரும் டூ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூன்னு வரும் ஸோ இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மைனஸில் வந்துதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஐ அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஸோ அப்போது ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ ஒன் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரூட் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ஐன்னு வந்தாலே இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து இமேஜினரி வேல்யூ சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா நான் இங்கே அழிச்சுட்டு எழுதுறேன் ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா So C of is equal to e power alpha x. Alpha is equal to 1, beta is equal to 1. So e power 1x. Okay, so next a cos uh, a cos 1. That is 1 than 1 to 1. That is 1 to 1. x plus b sin b sin x. So this is the same as this. 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 This is the same as this. This is the same as this. Now let's see the next equations. So next equations. Next equations. Next equations. So next one is the third order. D cube. This is the actual equation. M power cube minus 4m square. பிளஸ் ஃபைவ் எம் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி பவரில் த்ரீ இருந்தால் இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா சிந்தட்டிக் ஃபார்ம் ஈக்குவேஷன் சிந்தட்டிக் ஃபார்ம் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சிந்தட்டிக் ஃபார்ம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் டூ இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம வந்து ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இங்கே ஒன் போட்டு பார்க்கலாம் ஒன் போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா ஜீரோ ஸோ ஜீரோ போட்டுக்கணும் ஸோ ஒன்று ஒன்னே கூட்டினோம்னா ஒன்று ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ வரும் ஸோ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ என்ன வரும்னா ப்ளஸ் டூ வரும் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ இங்கே என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஜீரோ ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இங்கே ஜீரோ ஆகணும் இங்கே எந்த வேல்யூ போட்டால் இங்கே ஜீரோ ஆகுமோ அந்த வேல்யூ தான் போடணும் சரிங்களா ஒருவேளை இங்கே ஜீரோ வரலன்னா இங்கே மைனஸ் ஒன்று போட்டு பார்க்கணும் மறுபடியும் இங்கே ஜீரோ வரலன்னா டூ போட்டு பார்க்கலாம் மைனஸ் டூ போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ எந்த வேல்யூ போடுறோமோ அந்த வேல்யூ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் ஜீரோ ஆகணும் ஜீரோ ஆச்சுன்னா இந்த வேல்யூ நம்ம டேரெக்டாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ஒன் இசிபிள் டு ஒன் சரிங்களா டேரெக்டாகவே நம்ம ரூட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ மீதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எம் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம திரும்பியும் நம்ம வந்து செகண்ட் ஆர்டர் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸாக எடுத்து இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா திரும்பி ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இது அதே மாதிரி தான் மல்டிபிள் பண்ணால் ப்ளஸ் டூ வரணும் கூட்டினா வந்து நமக்கு மைனஸ் த்ரீ வரணும் ஸோ ஒன் டூ சார் டூ தான் கரெக்டாக ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ கரெக்டாக வருமா ஓகே அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா எம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எம் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதோட ரூட் என்ன அப்படின்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூ அப்போ இங்கே ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு ரூட் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன கிடைக்குன்னா இங்கே இங்கே ஆர்டரில் த்ரீ இருந்ததுன்னா நமக்கு எத்தனை ரூட்ஸ் கிடைக்கும் த்ரீ வேல்யூஸ் கிடைக்கும் த்ரீ ரூட்ஸ் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு எம் ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு
இப்போ சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இங்கே வந்து ஒன்று இருக்கு இல்லையா எம் ஒன்றும் எம் டூவும் சீக்குவல் டு எம் ஒன்றும் எம் டூவும் ஈக்குவல் வேல்யூ ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் ஒன் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு தென் வந்து எம் த்ரீ மட்டும் தனி வேல்யூவாக இருக்குது இதை என்ன பண்ணுறேன்னா சி இ பவர் டூ எக்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதுகிறேன் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய சிஎஃப் ஓகேவா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் எக்ஸ் அதாவது எம் எக்ஸ் பதிலாக எம்முக்கு பதிலாக ஒன்று ப்ளஸ் இ பவர் டூ எக்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதுறேன்னா இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஃப் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் கூட ஏன்னா இதுக்கு வந்து பர்டிகுலர் இன்டெகிரல் ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிஎஃப்க்கு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பிஏ இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ இருந்தால் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கேட்கக்கூடிய ஒரு டைப் இந்த மாதிரி சிஎஃப் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணிடுங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் இன்டெகிரல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் அண்டு